నెక్స్ట్ రెసిపీ నెక్స్ట్ రెసిపీ కూడా చాలా హెల్దీ రెసిపీ సో చుక్కకూర అండ్ కాలీఫ్లవర్ రైస్ మనం చేసుకోబోతున్నా అనమాట ఓ సో రైస్ రెసిపీ కాలీఫ్లవర్ కాంబినేషన్ కాలీఫ్లవర్ ఓకే అయితే స్టార్ట్ చేసేది ఓకే తీసుకొస్తాయి ఓకే సో మా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓన్లీ రైస్ రెసిపీకి కావాల్సినవన్నీ మనం తెచ్చుకున్నాం బట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ తెచ్చింది తెలుసా అదే వాము కదా చాలా అంటే డిఫరెంట్స్ ఉంది మనకి వాము తీసుకొచ్చాను తర్వాత కోకోనట్ ఆయిల్ ఓకే సో అది కొంచెం సీజన్ వల్ల గట్టిగా తిండడం వల్ల నాకు వెళ్ళలేదు సో కోకోనట్ ఆయిల్ తో మనం కుక్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ దాంట్లో మనం ఆకుకూర వేసుకుంటున్నాము కాలీఫ్లవర్ సో ఫ్లేవర్ టోటల్ గా డిఫరెంట్ కదా దాల్ చెక్క పొడి తర్వాత వాము ఫ్లేవర్స్ కాబట్టి అంటే ఎప్పుడు అవి కారం మాత్రమే కాకుండా ఇలాంటివి కూడా వాడుతూ ఉంటే చాలా అండ్ వన్స్ ఈ గోబీ క్యాబేజ్ లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది చప్పగా బ్లాండ్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా బాగోదు అని అలాంటప్పుడు ఈ సింపుల్ గా ఈ చుక్క కూర ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేసుకున్నామంటే టేస్ట్ ఉంటుంది మనం గోబీ లాంటివి తిన్నట్టు ఉంటుంది కోకోనట్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇదే దీంతోనే మొత్తమా కొంచెం మామూలు ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేయాలా యా మొత్తం మనం దీంతోనే చేసుకుంటున్నాము అండ్ ఇప్పుడు జీలకర్ర తర్వాత వాము అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి మెయిన్ ఫ్లేవర్స్ మనకి సో ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకుందాం కోకోనట్ ఆయిల్ వేసిన వెంటనే మనకు ఆ రూమ్ నీడెడ్ గా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఉల్లిపాయలు నెక్స్ట్ యా సో కొంచెం మనం ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా తెచ్చుకున్నాము ఇంకొంచెం బాగా కలవడానికి యా బాగా కలవడానికి కూడా అది వేసేసుకుందాం సో మనకి ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి బాగా ఆలోచన ఆ పచ్చదనం బాగా తెలిసిపోతుంది మనకి అప్పుడు తీయదీయగా ఉంటుంది మొత్తం రెసిపీ అవును అండ్ వాము జీలకర్ర వేసినాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్స్ డెఫినెట్ గా మొత్తం రెసిపీ అంతా కూడా మనకి బాగా తెలిసిపోతుంది యా సో ఎప్పుడు చుక్క కూర వేసేసుకుందాం ఓకే సో ఫ్రై చేయాలి కాబట్టి ఆ కూర వేసుకున్నప్పుడు అవును చుక్క కూర అండ్ కొంచెం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ దంచి వేసుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ పేస్ట్ కూడా కాదు సో దట్ ఆ ఫ్లేవర్ మనకి బాగా తెలియడం కోసం అండ్ ఈ కాంబినేషన్ కూడా మంచిది గార్లిక్ కూడా మనకి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి మంచిది ఈవెన్ మనకి ఆకుకూర చుక్క కూరలో ఉన్న ఫైబర్ వల్ల కూడా మనకి కొలెస్ట్రాల్స్ తగ్గుతాయి కాబట్టి రెండు మనకి కాంబినేషన్ కూడా వైజ్ చాలా అందుకే మిస్ చేయకుండా గార్లిక్ కూడా వాడాలి కొంచెం మనకి ఇది మగ్గాల ఇలా కాలీఫ్లవర్ కూడా వేసేసి మనం కొంచెం బాగా కుక్ అవ్వనిద్దాము ఓకే సో ఒకసారి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాక నీళ్లు వేసుకోవచ్చు యా సో ఉప్పు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు సో ఆ ఫ్లేవర్స్ తో పాటు కాలీఫ్లవర్ యాక్చువల్లీ పచ్చిమిరపకాయలు టేస్ట్ బాగా తీసుకుంటుంది మనం కారం అది వేసుకోం కదా సో అందుకని ఈ ఫ్లేవర్స్ ఈ పొళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా పడతాయి అనమాట కాలీఫ్లవర్ అండ్ చుక్క కూరతో పాటు ఉడుకుతుంది కాబట్టి దాని టేస్ట్ కూడా మనకి గోబీకి పట్టేస్తుంది నీళ్ళు వేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం ఉడకడానికి ఓకే మూత పెట్టేస్తా యా మూత పెట్టేసుకుందాం ఓకే సో వెరీ సింపుల్ ఆకుకూరలు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఎక్కువ రెసిపీస్ మనకు తెలియదు కదా సో అలా అంటే ఆకుకూర బేస్డ్ గానే ఒక రెసిపీ చేయాలని కూడా రూల్ ఏం లేదు ఇలా సైడ్ గా కూడా ఒక కప్ అలా వేసుకున్నాము అంటే టేస్ట్ న్యూట్రిషన్ అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి సరే అయితే బ్రౌన్ రైస్ ఉడికిపెట్టేసి రెడీగా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ గా గోబీ ఉడికిపోతే నెక్స్ట్ రెసిపీ ఇంకా సింపుల్ గా ప్రొసీజర్ చూడొచ్చు సో రైస్ రెసిపీ విత్ చుక్క కూర అండ్ కాలీఫ్లవర్ చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ బట్ ఓవరాల్ గా అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఎందుకంటే కొత్త కాంబినేషన్ కదా ఓకే సో యా బాగా దగ్గర పడిపోయింది గోబీ ఉడికిపోయింది చుక్క కూరతో పాటు నెక్స్ట్ యా సో ఇప్పుడు పెప్పర్ పౌడర్ వేసేసుకుందాం ఓకే తర్వాత సినమెన్ పౌడర్ దాల్చిన చెక్క పొడి అండ్ ఒకసారి కలిపేసుకున్నాక బ్రౌన్ రైస్ వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడడానికి కూడా బాగుంది అండ్ ఆనియన్ పేస్ట్ వల్ల కూడా మనకు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని బ్రౌన్ రైస్ లో కలడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అందుకే మనం యాక్చువల్లీ ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకున్నాము అండ్ జీలకర్ర వాము కూడా కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ వేసుకున్నాం కదా సో జీరా రైస్ లో తెలిసినట్టుగా బాగా కనిపిస్తున్నాయి 
కలర్ వైజ్ కొంచెం మనకి ఆ బ్రౌన్ రైస్ కలర్ అలా మిగిలినట్టుగా రిటైన్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది సో ఒకవేళ కావాలంటే పసుపు ఇలాంటివి వేసుకుని మన వైపు తెచ్చుకోవచ్చేమో మరి అంటే ఇలా ఉంటే తినరు అని అనిపిస్తే అండ్ అసలు బ్రౌన్ రైస్ కుక్ అయిన తర్వాత ఇలా మనకి ఉంటే వైట్ రైస్ లానే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసుకున్నాం కాబట్టి అవును సో ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్ అయినా బిర్యానీ అయినా కూడా మనకి ఈజీగా కవర్ అయిపోతుంది అనమాట సో సపరేట్ గా బ్రౌన్ రైస్ అని తెలియదు పులావ్ రైస్ కూడా మనకి ఇలాగే ఓకే డిష్ అవుట్ చేసి డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాం ఎస్ మంచి అరోమా వస్తుంది మెయిన్ గా లాస్ట్ లో మనం వేసుకున్న దాల్చిన చెక్క పొడి ఓకే కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం డన్ రెడీ అయిపోయిందండి సో చుక్క కూర కాలీఫ్లేవర్ రైస్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో మేము చూసి చెప్తాం దానికంటే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి చుక్క కూర కాలీఫ్లేవర్ రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోబీ ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత చుక్క కూర ఒక కప్పు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు వాము ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి అర టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా చుక్క కూర కాలీఫ్లేవర్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో కొబ్బరి నూనె వేసి జీలకర్ర వాము పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చుక్క కూర వేసి వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాలీఫ్లేవర్ తగినంత ఉప్పు కూడా వేసి కాస్త వేగాక తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో మిర్యాల పొడి దాల్చిన చెక్క పొడి వేసి బాగా కలిపి ఉడికించుకున్న బ్రౌన్ రైస్ వేసి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చుక్క కూర కాలీఫ్లేవర్ రైస్ రెడీ